Allora, intanto penso che questo incontro sia comunque utile, immagino e auspico che sia stato percepito da tutti i presenti come tale. Eh, noi abbiamo deciso, questo lo voglio sottolineare perché sospetto che magari qualcuno non sia esattamente soddisfatto eh, per alcuni interventi che abbiamo ascoltato, abbiamo cercato di aprirci il più possibile, abbiamo praticamente svolto le stesse funzioni che svolge istituzionalmente la Commissione parlamentare, quindi non è che abbiamo fatto classifiche in base alle simpatie, alle analogie, alle attività politico-partitiche, alla eh, rappresentatività. Volevamo comunque avere un quadro il più chiaro possibile eh, con tutti i punti di vista possibili. In modo tale da riuscire comunque non a costruire, perché la linea, come già è stato detto, in lungo e largo su Alitalia esiste, per quello che ci riguarda, e viene eh, dalla notte dei tempi, quindi non abbiamo certo improvvisato il fatto che oggi praticamente buona parte del quadro politico istituzionale e sindacale più o meno stia sulla nostra stessa lunghezza d'onda è motivo per noi di grande soddisfazione. Poi, questa faccenda per quello che ci riguarda deve essere portata a soluzione e noi eh, lavoriamo per questo e quindi se ci troviamo in buona compagnia o in cattiva compagnia non ci interessa, ci interessa il risultato e lavoreremo, questo è un impegno solenne che prendiamo di fronte a tutti voi eh, sindacalizzati o meno e noi eh, lavoreremo per raggiungere l'obiettivo solo e soltanto per questo e non c'è bisogno di essere sospettosi che voi mai per l'Italia che sta così interessante per l'Italia, i voti, le elezioni, gli interessi. Noi siamo abituati a fare alcune operazioni a prescindere, questa la stiamo facendo con tale energia che è davvero eh, riscontrabile eh, a ogni latitudine geografica della nostra penisola, perché è una battaglia strategica. E quindi ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile, come ha dimostrato anche la nostra Presidente Giorgio Meloni con la famosa lettera ospitata dal quotidiano Il Messaggero, indirizzata al capo del governo Mario Draghi. Ci stiamo mettendo tutta l'anima perché è inscindibile il destino di Alitalia dal destino dell'Italia. Cioè non è, l'abbiamo detto, quindi va comunque sottolineato in conclusione. Irrilevante la caratteristica fondamentale della nostra nazione. Come si fa ad avere una nazione fatta così, sia dal punto di vista geomorfologico, sia dal punto di vista socio-economico, con questa predisposizione alle relazioni internazionali, alla commercializzazione, al turismo, ai beni culturali, alle eccellenze, all'enogastronomia, al Made in Italy? di cui sentiamo parlare in lungo e largo e certamente noi ne parliamo tantissimo. Per resto siamo fratelli d'Italia, o come potremmo non parlare. Quindi come, come si... E se c'è questo interesse da parte di altri vettori internazionali, da parte di altre aziende, da parte di altri stati, nei confronti del meccanismo del trasporto aereo italiano e di Alitalia, evidentemente perché c'è un buco, nel senso che si sta dimostrando negli ultimi anni una scarsa capacità per utilizzare un meccanismo da parte del nostro Stato e delle sue articolazioni di mettere a frutto questa potenzialità e qualcuno che ci vede più lungo e che magari in questa fase storica è economicamente avvantaggiato, si vuole prendere in carico tutto ciò che dal punto di vista di ritorno sia economico ma anche geopolitico può portarsi a casa appunto il nostro sistema del trasporto e per questo noi insistiamo sull'Italia sì ma anche sulla necessità di mettere la nostra compagnia aerea nel paricentro di una cornice che comunque preveda un sistema integrato di trasporto una rivisitazione e un ripensamento del nostro trasporto aereo, tutte chiacchiere, per carità, nel senso che oggi è difficile mettersi a ragionare su questo. Lo si deve fare per forza perché anche un intervento puntuale immediato non può prescindere dall'obiettivo strategico e quindi dalla visione. No, l'orizzonte deve essere chiaro. Noi portiamo questo. 
constatiamo che anche forze politiche che magari per preconcetti, pregiudizi, eh, le solite cose comunque sono andate molto di moda negli ultimi decenni, hanno ritenuto che la compagnia aerea fosse una palla al piede, fosse una sorta di cocervo di imboscati, di pannulori, di mangia pan a tradimento, che eh, l'azienda assistiva allo Stato, eccetera. Ci fa piacere constatare che si sono scosse le coscienze, che qualcuno magari ha fatto un'analisi più puntuale e eh, diciamo venuto su diverse posizioni. Noi poi abbiamo posto, e non è un orpello eh, dialettico, la questione di eh, verificare anche in parallelo sì quanto costa l'Italia, ma anche verificare quanto costerebbe non averla. Perché non si può fare un'analisi unilaterale e soltanto fare la lista della spesa, mettere una barra finale e quindi contemplare eh, tristemente i numeri che comunque fin qui sono eh, stati necessari per mantenere in vita la compagnia di bandiera, oltretutto senza, come è stato già detto dai eh, vostri interventi, eh, calcolare quanto è tornato indietro, perché insomma quello è un numero molto ma molto significativo, soltanto in termini di imposte, eh, davvero abbiamo, avete eh, restituito buona parte eh, di quello che comunque lo Stato italiano ha dato ad Alitalia, ma bisogna anche chiedersi quanto ci costerà non avere Alitalia. Io non credo che si possa impedire ai cittadini eh, pugliesi, calabresi, eh, lucani, siciliani, sardi eh, di non accedere a questo. È come dire che per domani eh, quelli di Torbella Moia non possono prendere l'autobus. Cioè, comunque ci sono dei diritti inalienabili, essenziali, servizi es che, che, che corrispondono ai servizi essenziali che comunque l'amministrazione pubblica deve erogare, di fronte a quale non è accettabile che possano esserci delle popolazioni eh, discriminate. Così come ci sono dei servizi che comunque l'Italia fin qui ha garantito e che sono ancora più delicati rispetto al servizio essenziale di copertura territoriale, come sapete, senza che ci dilunghiamo. Quindi comunque queste fattispecie questi assetti eh, comunque dovranno essere contemplati, qualunque cosa accadrà, che lo Stato italiano dovrà comunque provvedere mettendosi le mani in tasca a che queste eh, prestazioni eh, esistano eh, e, e continuino a essere erogate. Quindi, eh, che cosa possiamo fare? Diciamo, oltre ad avervi ascoltato, poi ci, ci vedremo e metteremo appunto un piano, l'ordine del giorno di cui parlava Silvestroni. È un elemento importante perché dobbiamo anche far passare il principio, quello che decide il Parlamento eh, viene comunque rispettato da parte del governo, c'è cioè un gioco di pesi e contrappesi, se il Parlamento ha preso una decisione eh, e l'ha presa addirittura con un voto d'aula, questa decisione comunque rappresenta un indirizzo che deve vincolare il governo. Io penso che, che noi si debba, eh, diciamo così, provare in prospettiva a muovere la classifica e andare con la nostra Presidente in prima persona, visto appunto anche l'editoriale, la lettera indirizzata a Draghi, a, a muovere la classifica del governo, formulando intanto per cominciare appunto un indirizzo di massima. Siamo, perché su questo nessuno ha avuto a che dire, intanto del parere che l'Italia non possa fare a meno di una compagnia aerea. <coughs> Anche su questo, attenzione, perché fino a qualche anno fa le cose non è che stessero esattamente così, adesso siamo tutti d'accordo, ieri non era così. Avere una compagnia aerea significa, traduco, perché insomma anche il CAI ha rappresentato un pezzo di questa esperienza, averla con lo Stato dentro. Quindi non si può prescindere da questo, perché se tu stabilisci che il trasporto aereo e in genere il trasporto integrato sono parte integrante di un paese che vive di turismo, cultura, manifattura, internazionalizzazione, eh, commercio estero, di, di, diplomazia, relazioni, eccetera, significa che questa roba qui non la faceva certo affidare a un privato, perché significa che caso, in caso questo dovesse accadere, che davvero devi fare un'apertura di credito dei confronti di un piano, cioè affidi un pezzo del destino di un popolo intero a un a soggetto privato che giustamente persegue la sua logica eh, di, di profitto, che in quanto tale è legittima ma non basta. Quindi questa indicazione 
è un'indicazione un perentoria. Poi abbiamo sentito diverse opinioni sul fatto che possa o non possa, debba o non debba partire ITA. Però a me è piaciuta una soluzione, non mi ricordo chi è che l'ha citata, dagli interventi che ho ascoltato, che in buona sostanza ha detto oh, partiamo come dobbiamo partire, nel senso che ci sono già state altre società che comunque hanno fatto il, il loro ingresso in questo segmento, certo è però che non si può rinunciare al marchio d'Italia. Cioè le due cose tra loro non sono incompatibili, dobbiamo semplicemente in maniera non ideologica perché se no magari voi, non io perché i capelli non ce l'ho, ci troviamo ad accapigliarci su questioni che hanno una valenza e un peso relativo. Compagnia aerea, marchio, devono essere salvaguardati. Dopodiché ci dobbiamo anche guardare intorno, perché la cosa più agghiacciante, ce ne sono almeno due di cose agghiaccianti, la prima è che nessuno si interessa di capire la ragione per la quale ci troviamo in queste condizioni. Eh, cioè, ci vogliono delle persone competenti, ma per competenza non intendo i professori della Luis o della Bocconi, intendo persone che conoscano dal di dentro le vicissitudini dell'Italia, perché noi abbiamo comunque anche un management di tutto rispetto che incredibilmente a un certo punto è stato preso d'assalto da questi, io li chiamo, scusatemi, insomma, soloni, che vengono a pontificare per carità, magari si impara pure il cammino facendo, però intanto che impari la situazione rischia di precipitare. Quindi forse sarebbe stato meglio e sarebbe meglio partire da chi ha le competenze. E se questa analisi retrospettiva, Marco, non viene fatta, io penso che tra tante commissioni di inchiesta inutili che sono state eh, fatte nel corso degli anni eh, dal nostro Parlamento, una dovrebbe essere fatta anche su questo. Io vorrei capire come mai noi fino a pochi anni fa avevamo una compagnia aerea che, eh, diciamo così, faceva il suo, cioè aveva anche un pezzo di debito, però abbiamo anche, diciamo, argomentato e puntualizzato la ragione per la quale c'era questo debito e automaticamente siamo in grado anche di parametrare il debito attuale con quello di ieri, quindi proprio stiamo, stiamo parlando, <coughs> eppure parlandone male, distraendoci, non facendo un piano di trasporto aereo complessivo, non facendo un piano di trasporto integrato, non proteggendo la compagnia aerea dalla concorrenza sleale delle low cost, perché davvero anche questo è stato detto e va comunque ribadito, è inconcepibile, è inconcepibile, cioè praticamente uno ci, ci si doveva proprio mettere all'origine con l'idea di dover favorire qualcuno per penalizzare l'Italia, per fare questa specie di tempesta perfetta che ha colpito la compagnia. E che tutti gli interventi che sono stati messi in fila comunque mirano a questo, e infatti questo poi si è verificato. E quindi io penso che, che noi abbiamo non il diritto, ma il dovere di capire questi miliardi di euro, chi è che li ha dilapidati e come. Cioè, ma questa è sempre analisi retrospettiva. Guardando invece innanzi, e concludo, l'altra cosa che non è chiara è la ragione per la quale non si sta agendo con presenza e compulsività sulla ricerca di partner che vogliono entrare in questa combinazione. Io so che ce ne sono. Per quale motivo? non si sta facendo questa operazione, invece si eh, trascura, mettiamola così, anche se devo dire che dieci giorni fa il ministro eh, alle infrastrutture ha fatto una dichiarazione abbastanza secca e decisa sul rapporto dell'Italia con l'Europa in ordine all'avvertenza d'Italia. Quindi, insomma, almeno a chiacchiere mi pare che il governo abbia perfettamente capito che Bruxelles ci sta mettendo sotto posto che 47 aerei non sono sufficienti per fare nulla, posto che se ci sono 47 aerei oggi ce ne stanno, quanti sono? 100, 108. Se abbiamo 108 aerei e 11.000 dipendenti, eh, da sé che se c'hai 47 aerei avrai bisogno di 6.000 dipendenti. Quindi comunque ha voglia a dire che bisogna garantire la, la, la continuità eh, occupazionale insieme alla discontinuità amministrativa. E gestionare. 
significa se, che se questa è la direzione, fatalmente anche da un punto di vista della durata dei posti di lavoro, chi farà questa decisione non sarà in grado di onorare gli impegni. Quindi comunque è fondamentale continuare l'avvertenza e noi dobbiamo sostenere e supportare eh, il nostro governo da questo punto di vista, da opposizione patriottica e responsabile, lo dobbiamo fare in maniera visibile, lo dobbiamo fare chiedendo il rispetto degli indirizzi per l'ordine del giorno approvato e dobbiamo comunque puntare alla, diciamo così, a stimolare i ministri competenti a cominciare dal capo del governo a cercare dei partner perché se quello che abbiamo fin qui detto, cioè che l'Italia copre un asset strategico che è importante dal punto di vista geopolitico ma è importante anche dal punto di vista economico, significa che i soggetti che possono in abbinata con lo Stato partecipare al rilancio di Alitalia in potenza ci sono, portano nomi e cognomi, vanno convocati e bisogna chiedergli che cosa possono fare, che cosa hanno intenzione di fare, quanto sono disponibili a impegnare e su quali linee di sviluppo, perché eh, concludo, l'ultima battuta che faccio, da un lato c'è la questione di quanto può uscire fuori da una gestione sana e eh, ottimale del trasporto aereo e della compagnia aerea di bandiera, quindi sappiamo quali sono gli sprechi, carburante, indizio, ma per le tasse eh, spropositate, eccetera, però appunto mettendo a regime già dal trasporto aereo in quanto tale può uscire fuori, possono uscire fuori numeri eh, significativi e confortanti. E poi c'è comunque tutto quello che è collegato che può interessare il privato, cioè la rete commerciale, la rete del Made in Italy, la rete di, 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 di tutte, tutte le eccellenze italiane che possono essere eh, ricondotte a una gestione tale da creare un extra profitto addirittura e quindi anche opportunità occupazionali eh, paradossalmente ulteriori e quindi necessità di andare a assumere nuovo personale non di stare sempre in difesa, prendere le botte da Bruxelles, vedere la Lufthansa e il France, eh, la, la, la British non si può più dire perché la Gran Bretagna è uscita dalla Unione Europea e comunque eh, ci, ci, ci fanno tanto a poco su tutte le politiche di sostegno <coughs> e poi appunto eh, non riuscire a essere adeguatamente cattivi. Quindi noi parleremo con... Eh, la Presidente Meloni, perché questa è una materia comunque di, che, che le sta a cuore e eh, secondo me, insomma, quando sarà possibile, ma nel minor tempo possibile, dobbiamo eh, formalizzare a Draghi, eh, diciamo, almeno le cose che ci siamo detti, su, su cui siamo tutti d'accordo, affinché il governo sappia che ha la copertura nei confronti dell'Europa anche dell'opposizione.